반갑습니다 여러분 풍입니다 오늘은 제가 이제 무슨 영상을 찍을 거면 왕을 가두는 그런 영상을 찍을 겁니다 왕을 가둔다는 게막 어디 막 쪼매난 데 이런 데 가두는 게 아니고 여왕 그저 마이블 가두듯이 가두, 가두는 게 아니고 여왕벌을 1층에다가 가둘 겁니다 이제 1층에 2층으로는 못 올라오게 그렇게 할 겁니다 이 작업을 하는 이유가 이제 꿀을 제대로 뜨기 위해서인데요 여왕벌이 안에서 1, 2층을 다 산란을 해버리면 이제 저희가 꿀뜰때막 애벌레 상태인 벌 꿀벌들이 막 튀어나오거든요 그래서 그런 걸 방지하고자 1층에다가 왕을 가둬서 왕이 1층에만 산란을 하게 하고 그 다음에 2층에는 꿀만 모으게 하는 겁니다 벌들 습성이 그 위쪽으로 꿀을 모으는 습성이 있습니다 그래서 이거를 격 이거를 이게 이제 격앙판이라고 하는 왕을 격리시키는 판인데 이거를 1, 2층 사이에 이렇게 탁 얹어주면 왕은 이제 1, 2층으로는 못 올라옵니다. 이 사이 자체가 꿀벌만 들어올 수 있는 정도의 사, 사, 그 간격이거든요. 그래서 여왕벌은 엉덩이가 크기 때문에 일로 못 올라옵니다. 그래서 아카시아가 피기 며칠 전에 한 2주 전에 이 경황판 작업을 해줘야 됩니다. 지금 조금 춥긴 한데 어 이제 좀 날씨가 풀릴 거예요. 그러면 아카시아가 금방 피거든요. 5월 초에는 아카시아가 피기 때문에 그 작업을 지금 할 겁니다. 이걸로 1층에 여왕을 가둬보겠습니다. 이 프로폴리스 망 위에다가 그냥 수년기를 이렇게 살짝 쳐주면 벌들이 좀 내려가거든요. 그럼 이제 이렇게 뒤에 까서 벌이 그렇게 막 좋은 벌은 아니네요. 일단 이 작업을 할때 가장 중요한 게 뭐냐면 왕이 만약에 저희가 작업을 했는데 왕이 2층에 올라와서 와 있었으면 큰일 나잖아요. 왜냐면 2층에 살라날 테니까 저희는 2층에만 꿀을 떠야 되는데 그래서 왕을 먼저 찾아야 됩니다. 그래서 왕을 1층으로 내려줘야 됩니다. 왕을 찾는 방법이 조금 있어요. 있기는. 근데 완벽하게는 아닌데 왕을 좀 쉽게 찾는 방법이 있습니다. 왕 찾는 데 굉장히 오래 걸리거든요. 한 번씩 안 나오면. 이런 식으로 꿀만 모인 장이 있거든요. 이렇게 아리, 그 애벌레는 없고 꿀만 있는 장에는 왕이 안 붙어 있습니다. 꿀 때문에 산란할 공간이 없고 꿀장으로 이제 먹이 저장하는 곳으로 인식을 했기 때문에 여왕이 산란을 하러 가지 않습니다 여기는 자 여기 한번 봅시다 여기는 지금 알이 있는데 여왕은 안 보입니다 알을 한번 보여드릴게요 알이 보일는지 모르겠네 이 사이에 보면 저집 안에 보면 알이 촘촘한 알이 있거든요. 이제 이게 알장입니다. 알만 있는 장은 이제 여왕벌이 산란을 한지 얼마 안된 장입니다. 뭐 빠르면 오늘 아니면 어제 뭐이 정도인데 그래서 이런 장에 있을 가능성이 커요. 이런 장에서 산란을 하면서 나가고 있을 가능성도 큰데 일단 여기는 안 보이네요. 그리고 하나 알아야 되실 게 만약에 이 작업을 할때 이런 알짱이 2층에서 나왔다 그럼 이것도 밑으로 이어줘야 됩니다 왜냐면 이 알이 태어나는데 좋게 3주는 걸립니다 이, 그러니까 21일인데 보통 20일 21일이 걸리는데 그 전에 아카시아가 필 거예요 그러면 얘들은 그 애벌레가 아직 태어나지 않은 상태에서 꿀이 꽃이 들어 꽃이 피고 꿀이 들어오기 시작하면 이 부분은 그 이제 산란해 놓은 것 때문에 꿀을 못 모으게 되는 거죠 그러니까 저희 입장에서는 제대로 꿀을 채취를 못 하는 겁니다 그래서 이런 알 낳은 장도 밑으로 여줘야 됩니다 근데 여기 지금 보면 이게 벚꽃 꿀인데 일단 이것도 그냥 그대로 여줄 겁니다 이거 알아서 먹게 벌들이 이제 꿀을 채밀하고 나서 수분 말리는 작업을 하거든요 수분을 말리는 작업이 끝나면 이렇게 밀랍으로 봉개를 합니다 이게 뜯으면 이렇게 꿀이 나옵니다 제 저처럼 이렇게 고정으로 양봉하는 사람들이 하는 게 이겁니다 숙성 꿀이라고 해서 벌들이 이 밀랍으로 자연적으로 이 봉개할 때까지 기다렸다가 꿀을 뜨는 게 저처럼 하는 숙성 꿀이고 이제 이동하시는 분은 분들은 들어온 날 바로바로 바로 따서 수분 농축기라는 기계에다가 여어서 수분 날리는 작업을 합니다. 일단 여왕을 계속 찾아보겠습니다. 
칭을 드러내겠습니다. 저광판을 올리기 위해서는 여기 이 위쪽에 있는 이 소강대라고 부르는 부분 위에 있는 밀랍을 다 제거해 줘야 됩니다. 혹시나 제 영상을 보면서 양봉을 하시는 초 그러니까 초보분들 양봉을 하시는 분들은 제 영상을 보고 따라 하시, 하셔도 상관없는데 제게 정답은 아닙니다. 이제 양봉 하시는 분들 분들마다 이제 방법이 조금씩 다 틀려요. 그래서 제 영상을 보시는 보고 따라 하시는 건 좋은데 왕도라고 보시면 안 됩니다. 밑에 이렇게 어 봉개된 애벌레가 많은 장은 위로 올려주고 왜냐면 얘들은 며칠 안에 태어나거든요 뭐 4, 5일 안에 태어나면 태어난 뒤에 그 다음에 그쪽에 꿀을 모을 수 있기 때문에 위로 올려주겠습니다 여왕을 찾았습니다 이 장에서 여기 보이시죠 엉덩이가 길쭉합니다 다 여기 이제 알이 가득 차 있습니다. 이제 산란을 하면서 나갔는데 일단 여왕벌을 찾았으니까 이건 나중에 마지막에 관리하기로 하고 혹시나 모를 이제 분봉열이 났을 수 있기 때문에 이 내장을 다 갈, 일단 다 확인을 해보겠습니다. 일단 수벌을 조금 제거하도록 하겠습니다. 이 장은 여왕큼 지금 숯벌집이 형성됐거든요. 이거는 올해에만 쓰고 버려야 됩니다. 아까 말씀드렸다시피 이렇게 태어나기 며칠 안 남은 애들을 위로 올려주고 왜냐면 태어나고 나서 바로 꿀을 모을 수 있게 올려주고 위에서 이제 갓 태어난 알들 있는 장을 밑으로 1층으로 이렇게 이어주겠습니다 아까 여기 알장이 있던 거 알만 있던 거 이걸 밑으로 이어겠습니다 이거는 이 장은 여기다 엮겠습니다. 그 다음 얘들을 정리를 해주면 됩니다. 벌들이 찡겨 죽을 수가 있기 때문에 벌들이 안 나오게 이렇게 대충 해주고 그 다음에 이 경황판을 이렇게 올려줍니다. 이렇게 하면 이제 일벌들만 왔다 갔다 할수 있는 그 정도의 간격이 있는 경황판이 설치가 되는 겁니다. 그 다음에 2층을 여기다 올려주면 됩니다. 여기 나오는 거 보이죠? 그 다음에 이거를 이렇게 해주면 작업이 끝납니다. 아직 끝난 건 아니지. 이렇게 해주면 일단 경황판 설치가 완료된 겁니다. 밑에 1층에다가 여왕을 가두는데 성공했습니다. 그 다음에 2층 이 밑부분 경황판과 다 있는 이런 부분들 다 정리해주고 나면 이제 일이 끝납니다. 아까도 말씀드렸다시피 이 작업을 안 해주면 꿀을 뜨는데 굉장히 불편함이 있습니다. 이 작업을 안 해도 꿀을 뜰, 수, 뜰 수는 있어요. 근데 여왕벌이 위에 와서 산란하고 거기다 꿀도 모으고 그러면 저희가 채밀기라고 이, 이걸 이어서 꿀을 털어내거든요. 그 탈수기 같은 거에다가. 그러면 여, 이 산란돼 있던 애벌레들은 굉장한 스트레스를 받겠죠. 아니면 죽거나 그 아직 태어나지 못한 상태에서 죽거나 그러면 벌들도 소모가 심하고 하기 때문에 
이렇게 이렇게 하면 작업이 안 내부 작업 끝났습니다. 이제 이렇게 하고 위에 덮어 씌워주면 끝납니다. 